நீங்க அரவக்குறிச்சில பேசின அந்த பேச்சுங்கிறது பல தரப்புலயும் வந்து எதிர்ப்புகளை கலப்பி இருக்கு நீங்க அந்த கருத்துல உறுதியா இருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்கீங்க இருந்தாலும் கூட தொடர்ந்து எதிர்ப்புகள் வந்துகிட்டே இருக்கு இன்னும் கூட அந்த நிலைப்பாட்டுல உறுதியா இருக்கு ஆமாங்க ஏன்னா நான் சொன்னதுல தவறான கருத்துரை ஒன்றும் கிடையாது அது பல வருடங்களாக சொல்லப்பட்டது தவிர இப்போ திடீர்னு இவங்க அதை கவனிப்பது அவங்க சௌரியத்துக்காக கவனிப்பது போல் எனக்கு தோன்றுகிறது இதே பரப்புரையை நான் மரீனாவில் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது பாராளுமன்ற எலெக்ஷனின் கடைசி நாள் பிரச்சாரத்தின் போது மரீனா கடற்கரையில் இதே வார்த்தைகளை இதே விஷயங்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ ஒரு கொஞ்சம் தன்னம்பிக்கையோடு இருந்தவங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் நம்பிக்கை குறைந்தவுடன் எது கிடைக்குதோ அதை பிடிச்சிக்கிட்டு விவாதம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மை அதிகம் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நீங்கள் பேசுனது தான் இவ்வளோ பெரிய சர்ச்சைக்கு காரணமும் ஒரு கருத்து அதை தான் நாங்கள் சொல்கிறேங்க மெரினாவில் நான் பேசியிருக்கேன் இதே கருத்து அதோடைய ரிப்பீட்டு தான் அது மெரினாவில் இருந்தபோது எல்லா இனத்தவரும் மதத்தவரும் இருந்தாங்க இல்ல இல்ல உருவாக்கினார்கள் என்பது தான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு உருவாகவில்லை மூன்று நாட்கள் ஒண்ணுமே நடக்கல கடைசியில இவங்க உருவாக்கி விட்டது தானே தவிர இல்லைங்க இது பாருங்க இப்ப ஐயா மோடி அவர்களுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டியது இல்லை சரித்திரம் பதில் சொல்லும் அதற்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை மாண்புமிகு பிரதமர் அபார ஞானம் உள்ளவர் என்று பலரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அந்த அவருக்கு பதில் சொல்வதற்கு சரித்திரமும் சரித்திர ஆசிரியர்களும் இருக்கிறார்கள் நடந்த அவங்க மேல நடக்கலையே தாக்குதல் அவங்க எதுக்கு ஏற்றுக்கணும் நினைத்தவர்கள் <laughs> 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 பரப்புரையாற்றுபவர்களோ இனி இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசக்கூடாது என்பது மதுரை கோர்ட்டின் ஒரு தீர்ப்பில் இருக்கிறது ஆனால் அதில் மட தலைவர்களுக்கு விதிவிலக்கு இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் ஏனால் அந்த மாதிரி மடத்தின் தலைவர்கள் எல்லாம் ஒரு இரு பேர் பேசி இருக்கிறார்கள் அதை தூண்டி விடுபவர்கள் என்று சொன்னால் எங்கள் கட்சியிலிருந்து யாரும் அதை செய்யவில்லை நாங்கள் அமைதியை காப்பதற்கான எல்லா வேலையும் தான் செய்யும் அவங்களுக்கும் அஜெண்டா இருக்கு அதனால ஆதரவிக்க ஆதரிக்காம நாங்கள் தீவிர அரசியலுக்கு வந்து விட்டோம் சொல்றேன் அது போன வருஷத்துல இருந்து கணக்கு வச்சுக்கோங்க கைதுக்கு பயப்படலைங்க எனக்கு பரப்புரை இருக்கிறது அது செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் தான் கைது பண்ணட்டும் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை கைது பண்ணால் இன்னும் பதட்டம் அதிகரிக்கும் அது என்னுடைய வேண்டுகோள் இல்லை அறிவுரை அது செய்யாமல் இருப்பது நல்லது சார் உங்களுடைய திரை உலக சகாக்களே உங்கள் கருத்துக்கு வந்து ஆதரவோ எதுவுமே தெரிவிக்காமல் இருக்காங்களே சார் அரசியலில் எதிர்ப்பு ஆதரவை தாண்டி இத்தனை ஆண்டு காலமாக உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களோ திரை உலக சகாக்கள் கூட உங்களுடைய கருத்தை ஆதரிக்கலங்கிறது எப்படி பார்க்குறீங்க அவங்களுக்கு வேறு கருத்து இருக்கலாம் இது ஜனநாயக நாடு கண்டிப்பா இருக்கு நீங்க பாருங்க இப்ப மறுபடியும் எங்க ஐயா காந்தியை பத்தி நல்ல நல்ல விஷயங்கள் வெளியே வருகிறது அதை வெளிக்கொணர 
மீண்டும் பல முறை சரித்திரம் மீண்டும் நிகழாதிருக்க சரித்திரத்தை நாம் நினைவு கொள்வது நல்லது இல்லை இப்போ அது எனக்கே இருக்குங்க அரசியல் குறுக்கீடு இப்போ வந்து சூலூரில் எங்களுக்கு கடைசி நாள் பிரச்சாரம் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு பிரச்சார நாள் அதை இவர்கள் காரணம் காட்டி தடை செய்திருக்கிறார்கள் பதட்ட சூழல் அங்கே நிலவும் பட்சத்தில் ஏன் சூலூரில் தேர்தலை தள்ளி போடக்கூடாது என்பது எங்களுடைய பரிந்துரை அது அவருடைய குணாதிசயத்தை காட்டுகிறது அவ்வளவுதான் அதுக்கு நான் என்ன சொல்ல முடியும் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அதுங்க தான் பேசிட்டு இருக்கோம் not even threatened i feel that uh, the quality of the polity is going down and i will not indulge in this uh, uh, slinging much slinging back and forth there is a sense of anger many feel you could have perhaps avoided mention of uh, north is hindu religion that how do you look at that see let me tell you terrorists abound in all religions around history you can list many people from many religions so i was talking in that so i said every religion has their own terrorists you cannot claim that we are sanctimonious and we have never done that history shows you that all religions have their extremists my I, my talk that day was about harmony why not i'll reach out to the muslim community i'll reach out to the christian community i'll reach out to the hindu community so the pm modi have also letters for your command uh, yeah but, but that's not a reaction in all these two incidents bjp versus the bin arrest of bd arushi or incident earlier how do you look at it well uh cl- clearly the fingers point to the perpetrators who are behind it the philosophy and the direction comes from there i think sir may you know in indra movie what can you get mudiyum mudiyum andha naal sonia gandhi bajaj kaani illada kachigalai anaithirukanga neengalum bajaj kaani illa illa ungalku alaippu vandiruka illinga enakku varalinga vandadaga theriyavillai na ipo dhaan urukku vandha sir indra movie kala ungalku edhira vandha paadam panna potta thakkal vandha vandirukalam idhu mudhal murai illa vevvere amaippugal vevvere kaala kattathil எனக்கு எதிராக குரல் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவை எல்லாம் சரியான போராட்டங்கள் இல்லை இல்லை என்பது மக்களுக்கு தெளிவாக பிற்பாடு புரிந்திருக்கிறது அதாவது இந்துக்கள் யார் ஆர் எஸ் எஸ் யார் என்பதை பிரித்து பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா மொத்தமாக நீங்கள் சொல்லக்கூடாது பொலிட்டிக்கல் ஆட்கள் எப்போ வேணா புண்பற்றுவாங்க பாலிடிக்ஸ் இல்லாத மதம் சார்ந்தவர்கள் என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரோ கொஞ்சம் நேரம் யோசிப்பாங்க இந்த புண்படுவது கோபப்படுவது தாக்குவது இதெல்லாம் தனிப்பட்ட அரசியல் சாதனங்கள் கையில் எடுத்து விளையாடும் வன்முறை சாதனங்கள் essential part of the campaign if the government or the police department feel that it is uh, not uh, a, a conducive situation they, uh, they fear law and order uh, problem then they should probably postpone sulu and do the rest how comes இல்லைங்க அப்படி இல்லை நல்ல பாதுகாப்பு எனக்கு இருந்தது அது எங்கே இருந்தாலும் இப்போ இப்போ இங்கேருந்து கூட யாராவது பாதுகாப்பை மீறி ஏதாவது செய்யணும்னா அது யா யார் வேணால் செய்யலாம் பட் அந்த மாதிரி இல்லைங்க
நீங்கள் இதில் செய்கிறது ஒரு பெரிய கூட்டம் பெரிய அஜிட்டேஷன்னா பதட்டப்படுற வாய்ப்பு உண்டு ரெண்டு பேர் நாலு பேர் ஏவப்பட்டவர்கள் நான் சொல்லி முடிக்கலாம் நன்றி